。来，今天来个硬核视频哈，咱们来说一个可以说是金融宇宙中心的话题，非常的有意思，而且又非常的复杂啊，那就非常适合我讲，那就是国债。这个啊是过去二十五年美国国债比 GDP 的走势，可以说是一路高歌猛进，疯狂借钱，到现在已经超过了百分之一百二。包括英国、欧元区还有中国，都在以看起来非常不可思议的速度增加自己的国家政府债务。而这里头最离谱的，全世界最会借钱的国家，那就要数日本了。国债比 GDP 百分之二百六，冠绝全球。这个数字是什么概念哈、啊？就是日本所有人赚的钱，二点六年才够还他政府的债。你要是按日本政府二零二二年财政收入算哈、啊，那他就是不吃不喝，完全不花钱，一分钱也不花，十八年才能还清这些债。What? 那你说这些国家政府难道都疯了吗？这么大量的借钱，它背后的逻辑到底是什么呢？美国会不会出现债务违约？为什么又有经济学家说政府借的越多越好？到底借多少才算是多呢？对吧？这期啊，说实话，我自己在整理总结的时候，我感觉含金量还挺高的，所以我也尽量把它讲的就通俗易懂一点。你要是听完觉得有用呢，你就可以放到你的收藏夹里吃土，这样也能增加一下你收藏夹的含金量。<笑>每个国家的政府呢，都会赚钱，也会花钱，这是美国政府过去三十年的收入，百分之九十五都来自税收，而这个呢是支出，他就花钱去做什么公共事业、国防、军队、基建等等。哎，你就会发现啊，他其实大部分时间花的都比赚的多。专业点话说呢，就叫持续的财政赤字。那这多出来的钱从哪儿来呢？他就会发行国债，去跟全社会借钱来补这部分资金缺口。你看，这是中国、日本、英国、欧元区的财政收支情况，全都在不停的赤字。你是不是要单看这个财政状况？要是隔壁老王的话，那八成是个败家子儿。但放到国家这儿，好像就不成立了。咱先来看看啊，美国前两天炒的特别凶的那个债务上限是怎么回事儿。他呢，就是为了控制自己政府开销不能过高嘛，就有了一个象征性的哈债务上限这么个机制，叫 d e a t ceiling。国会会投票决定一条线儿，财政部借的钱就死死的不能超过这个线儿。你听起来是个很合理的限制吧？还想着自我约束。但是啊，我为什么说它是个象征性的呢？一旦这个债务接近这个上限了，国会就会赶紧组织投票，一接近了就投票，一接近了就投票。就从一九八一年到现在四十二年里，债务上限上调了四十二次，平均每年上调一次。其实吧，大家心里也都清楚，美国的债务哈，一旦出现问题，比如出现违约的情况，对整个美国经济打击都是毁灭性的。白宫自己都有预测哈，如果持续几周的债务违约，将会导致美国股市百分之四十五的下跌，超过八百万人失业。总之就是后果很严重。所以这个债务上限哈，主要还是给两党一个吵架的机会。就现在不是拜登民主党执政嘛，可是国会的众议院这边多数又是共和党。所以这个众议院的议长啊，叫麦卡锡，他就想借此机会逼着拜登来缩减之后的财政开支，那两边就谈呗。美国这套财政机制是不是也挺拧巴的？你看前两年拜登那边哐哐五万亿下去刺激经济的时候，你不谈，现在债务快到上限了，你才开始谈判。其实世界上哈、啊、有这个债务上限的国家也并不多，除了美国呢，还有丹麦。但是丹麦那个上限哈、啊、就巨高，基本上是他现在债务的三倍，所以跟个摆设装装样子而已。世界上还真没有哪个国家是因为债务上限限制了自己国家发展。过去五十年间，哈，全球的政府债务都在持续不断攀升。那你说他们为什么要借这么多债？他们是怎么想的？是不开心吗？<笑>来，小林要上点硬货了哈，咱们现在就来一个迷你经济学小课堂。首先啊，咱得搞清楚咱们现在要解决的问题是什么。你想，这政府借钱不就是为了花钱吗？所以啊，问题的关键就在于这些政府他为什么要花这么多钱？现代经济学的鼻祖哈、啊，就是提出那个看不见的手的亚当斯密，他其实是非常反对政府花钱的，他就觉得市场竞争才是效率最高的，所以政府呢，你就管的越少越好，做到越小越好。你要是借那么多钱，花那么多钱，是一件极其不负责任的事情。Whatever。美国哈、啊，从十八、十九世纪的时候，非常遵循他这套理论的，就鼓励竞争，政府基本能不管就不管。但是哈、啊，慢慢问题就出现了，他就发现哈、啊，你要是完全让市场自由竞争，每隔一段时间经济就崩一次，每隔一段时间就崩一次。最严重的哈、啊，就是。一九二九年那个大萧条，面对这么大的大萧条，美国政府当时依旧坚持着那套路，要老老实实做自己，我不要过分干预经济周期。没想到这萧条一下就持续了十多年。事后很多经济学家都认为，这个萧条之所以能持续这么长时间，和你政府的不作为是脱不了干系的。就是在这种时代背景之下，就出现了另一个经济学大神凯恩斯。Hello. 他就提出来一套新的理论，当时就开始被各国的政府采纳。极简的概括哈、啊，就是说市场它也会失灵，所以政府呢，你不能完全不管，你得
管，你得刺激他，尤其是在经济萎靡的时候，大家不是不愿意花钱吗？需求不是萎靡吗？政府你就把钱借过来，你帮他花，以此呢来增加社会的总需求，避免经济危机。当然啊，凯恩斯这套理论呢后来也有争议，但是呢它的内核已经逐渐被各国政府接纳。当经济面对危机或者衰退的时候，政府你就要大力的借钱花钱刺激经济，这样才能最快速的帮助经济走出来。所以你是不是发现，现在每次遇到危机，政府就开始花钱刺激一波？美国零八年次贷危机，二零年疫情，日本九八年金融危机，零八年次贷危机，一一年大地震，欧洲这边是欧债危机等等，也不知道是巧了怎么着，最近这个危机呢，它又特别多，所以呢，政府就积累了更大量的债务。但也不是说这钱花出去它就一定有用。你看日本过去三十年那是持续不停的借债，但 GDP 呢，趴在那儿纹丝不动。嗯刚刚我们说这些呢，它就是政府花钱的理论依据。咱再稍微拓展一下，最近这个理论依据又升级了，开始流行一个更颠覆普通人三观的经济学理论，叫做现代货币理论 （MMT）。他就认为啊，你政府就应该理直气壮借债，因为你政府这边花的越多，非政府这边的市场它就赚的越多。政府的信用本质上就是钱，只要没有通货膨胀，那你就应该使劲借钱，使劲花钱，这样才是对经济最好的。啊，这套理论哈，现在还没被主流经济学接受，只是最近真的非常火，所以跟大家提一嘴。好，那你说啊，就算政府它可以借钱花钱，可以促进就业、刺激经济，难道说你就这么无止境的啊借钱这么花下去吗？对吧？这听着肯定不合理，度哈、啊、肯定是有的，但这个度呢，就跟你我借钱肯定不一样了，因为它具备一个你我都不具备的能力啊，就是印钱。那可能有人就抗议了，说小李你说的不对，政府哪能印钱呀？央行才能印钱，政府就能借钱。没错啊，理论上确实是这样。现在大部分比较完善的体制也把政府跟央行给分开了。政府你不能赤裸裸的从央行那边直接印钱出来花，但是实际上啊，就怎么说呢？政府它还是有办法可以变通的。就最简单的哈，央行它确实不能直接印钱给政府花，但是它可以去市场上买国债，对吧？这不就量化宽松干的事儿吗？只不过它在市场中间多倒了一手而已，本质上不就是政府管央行借钱花吗？这个哈、啊，其实就是内债跟外债的区别。哎，在我们说这俩重要概念之前哈，我得宣布一件大事儿、嗯。夏天到了嘛，不同牛牛的兄弟品牌木木就给大家备了一份清凉大礼，开户成功就送一股 Lucy 股票，入金一千三百美元再送亚马逊股票，入金七千五再送苹果股票，老用户还送可口可乐股票。哇，反正还挺丰厚的哈。送股的详细信息和领取链接我就都放置顶评论了。作为最懂华人的专业交易平台，某某一个平台就可以搞定美股、港股、新加坡股、澳股、期权、基金等等，还有跨市场统一购买力，不用换汇，哪儿牛头哪儿就很省事儿。人最近业务拓展也很积极哈，不光是在马来西亚和日本新开放了功能体验，还成了纽交所的战略合作伙伴。我最近发现它这个机构追踪的功能还挺有意思的，就能看两万多家像巴菲特、索罗斯、桥水这种专业机构的持仓和变动。比如你看啊，巴菲特就百分之四十五重仓苹果，最近增持了苹果。美国银行、西方石油减持了雪佛龙、比亚迪，还有通用，还可以看到这些机构总体投资的热门行业还有股票，看看大佬都在干嘛。毕竟人家资金呀、啊、专业团队都在那儿，就可以学学人家的头发嘛。<笑>另外啊，每个个股相关的资讯啊，包括全球股民的评论，在这儿也都能看到。其实想投资吧，最直接的办法啊，我觉得就是一开始你在完全能承受的范围之内，小尝试一下，这样跟你自己利益相关了，就逼着你开始关注了，你慢慢就有自己的理解。感兴趣的朋友可以参考置顶评论链接，开户领股试试哈，当然不试也可以。好，我们接着说回内债和外债。刚才咱们说的这种啊，就一个国家用本地发行的国债，它就是内债。可能以前金本未知的时候，对政府还确实有点限制，它不敢无限量的印钱。可是现在呢，政府就比较容易通过印钱来规避债务违约了。而从海外借的钱呢，一般都是以美元计价的债哈，这个就叫外债。那除了美国以外，你又印不了美元。要真出现现金流的问题，那你就只能去找别人去借。这时候就非常容易出现违约的情况了。如果说内债属于经济活动的缓冲期的话，那外债就相当于是经济活动的放大器，这也很好理解，因为债务本身就是杠杆。你好的时候，资本一窝蜂全都过来投资你，那你就可以通过借债来放大你的优势。但一旦出现问题，资本夸全撤了，那也会加剧你的崩盘。实际上啊，你要是看历史上很多那种国家级的经济崩溃，各种债务危机，其实都源于外债的违约。你比如说上个世纪七八十年代拉美地区啊，本来发展很快，也吸引了大量的外部投资。结果八十年代两次石油危机，美元又加息，那拉美这边就不得不也跟着加息，就导致债务越来越重，外债越来越多，最后阿根廷、巴西、墨西哥全都债务违约，美国这边投资人也亏得血本无归。包括我们看哈、啊，欧债危机它为什么会持续这么久？这个哈、啊、其实就是欧元区我个人感觉非常拧巴的一个点。我在之前希腊欧债危机这两期视频也都提到过，你看欧洲这些国家哈、啊，大家开始抱团取暖，就合起来用一个央行负责印钱，但财政政策这边又各管各的。就是相当于大家一起把内债它给变成了外债。
结果希腊、意大利、西班牙这些国家就出问题了，国债都面临违约的风险了。欧洲央行也不能因为就你们几个成员国，我就去买你们的国债，坏了规矩，对吧？这些国家就只能伸着手找人借钱。那像欧盟呀、IMF 是借给你钱了，但就逼着你紧缩，就导致这些国家本身经济就很萎靡了，你还不得不又紧缩。你说这些财政政策本来应该是经济的调节期，但反而加大了经济的波动。哎，这个就是外债的问题。九七年的亚洲金融危机，九八年俄罗斯乌克兰的违约，零一年的阿根廷，包括去年的斯里兰卡，这些崩盘啊，直接原因其实都是外债还不上导致的。这也是为什么有人说啊，内债不是债。虽说这个说法有点极端哈、啊，内债肯定也是债，但是它可控的范围要大很多。各个国家政府在紧急的时候，它就可以比较舒坦的去借债，而不用担心短期违约的问题。所以从这点上来看，美国它就确实有它的特殊性，它也不用管什么内债外债，因为对它来说全都是内债。当然，美元又是另一个话题了。<笑>好，我们刚刚分析了哈，政府借钱跟咱们借钱逻辑不一样，限制政府发债的不是钱，也不是债务上限。那这个真正的限制它到底是什么呢？小林就深入分析了历史上比较大几次债务危机哈，总结下来两大原因。首先就是利率，利率是金融市场的核心哈。而国债呢，又是利率的核心，因为它的价格决定了无风险利率。你会发现，所有公司发的债，比如说微软、亚马逊、中国石油，它的利率跟国债利率都是高度相关的，因为它定价就是靠国债利率决定的。那你想，国债要发行多了，供给就增加，价格就下降，对应的无风险利率就会上升，整个经济对应的利率都会跟着上升，那这个效果就跟加息差不多了。加息是什么效果？相信大家肯定都比较了解了吧，就是抑制消费、抑制投资、抑制经济，就抑制一切。可能有点把你说懵了哈，你说加息不是央行控制呢，怎么跟国债又联系上了？这个咱们在利率类型视频其实分析过哈。简单来说呢，就是央行它控制是短期利率，国债控制是长期利率。这利率上升呢，除了抑制经济，它对政府来讲还有个更直接的后果，就是它发行债务那个成本直接就上升了。之后再想借新债，那就得付更高的利息了。这就好像你车撞多了，那保险就贵了；政府呢，债发多了，利率就高了。哇、wow. 那如果高到政府收的税连利息都不够付了，你还刺激什么经济啊，对吧？那就甭想了，政府就纯纯的成一个给全球债主们提供固定收益的一个基金了，那就会陷入到一个债务漩涡，就无法控制越借越多。你可千万别觉得这个想法有点太极端哈。你比如说日本的债务吧，如果它政府的平均利率高到百分之五的话哈，那它政府就所有的收入连利息都不够付了。当然，日本实际情况不是这样哈，虽然它的债务冠绝全球，但目前财政收入居然只有百分之十一是花在付利息上了。而且啊，过去几年虽然它这个钱是越借越多，但是付的。利息真是越来越少了，这其实因为政府有一招哈、啊，它可以对抗利率的上升。咱们说很多东西要慢慢连起来了，这招又是量化宽松了。日本不是从二零一三年开始搞安倍经济学，要大量借钱刺激经济吗？但是他也怕国债借太多导致利率升高，好办啊，那央行你就负责印钱来买我的国债，这样需求增加了，价格抬高，利率就被压下去了，最好还是能把它压到几乎是零附近，这样政府之后就放心大胆，舒舒服服借钱，也不用担心利率升高了。到二零二零年的时候，日本政府压根就装都懒得装了，我就跟你摊牌了，我现在就是要搞无限量的量化宽松，目标哈、啊、就放在明面上，我就是要把十年期的利率压在零点二五以下。这条线上经过一番资本斗争，现在是提高到了百分之零点五，但还有那个线。你看，从二零一三年之后，日本的央行国债持有量涨得有多猛，就是因为央行持续不断的买国债来压低利率，这才能让日本政府哈、啊，虽然钱是越借越多，但是利息越付越少。<笑>所以你看啊，你可别以为央行印钱就是为了纯粹让经济体的钱多一点，它有一个可以说是更重要的目标，就是压低长期利率。不光日本啊，就美国、欧洲量化宽松也都有类似效果。每次有人质疑美国财政部是不是借债借的过多的时候啊，那财政部长耶伦奶奶都和蔼可亲的出来说，我们虽然债借的很多，但是利率非常低啊，我们现在付的利息还没有九十年代高呢。言外之意就是借钱成本这么低，又能刺激经济，那我干嘛不借呢？<笑>所以你看啊，这限制借债的第一个点利率，它其实可以通过政府和央行相互打配合，然后绕过去的。可是天下哪有免费的午餐呢？有一个限制哈、啊，是你要政府永远不可能绕过去。这也是政府、央行、经济学家谈之色变的一件事儿，就是通货膨胀。巧了，这两个点咱们是不是都单做一期视频聊过了？通胀真的是让政府非常头疼的一件事儿。经济需求不足，我可以花钱拉动；就业不足，我也可以花钱刺激。但通胀一旦来了，这就是头号敌人。其他所有经济问题，现在都靠边站。央行你也没法继续人为压低利率了，政策上那些小聪明也都不管用了。无数次历史经验表明，唯一的解决办法就是紧缩。这个就有点像化疗一样，就是我不管你好的细胞、坏的细胞，就全给你杀死，通过抑制整体经济来给物价降温。当然也有一些政府就狠不下心来做化疗的哈，那你就继续借债，继续刺激，那这样很有可能就会陷入恶性通胀。比如前几年委内瑞拉就是这个情况。
，说到这儿，你是不是想问了？那美国现在通胀都这么高了，他怎么还要提高债务上限呢？那还不是因为他这钱早就花出去了，没办法嘛。美国政府要早知道二一年刺激会引来这么高的通胀，美联储疯狂加息，全球经济衰退，你看他敢花那么多钱了，是吧？好，理解这两个限制哈，我们再来看一些国家，它到底发多少债是好的，算正常的啊，就很清楚了。只要你不触及到这两条红线，发多少债就是政府在增长和稳定之间做个权衡取舍。你可以有自己不同的策略或者不同的风格。那有些国家比较稳健，比如说像丹麦，即使有个债务上限，也根本用不上，债务比 GDP 就一直保持在百分之五十以下。像什么瑞典、荷兰、瑞士也都差不多。我也不追求你经济多么高速发展，我就按部就班，一步一步来。但像美国、日本呢，就比较追求高增长。中国呢就体系不太一样，中央这边相对还是挺稳的，但是像地方债、城投债这种问题就比较多。反正各国啊，不管选择发多少债，它的底线就这两条。如果它发到利率太高了，抑制经济或者还不上钱了，或者如果它发到通胀开始攀升，有失控的风险了，这时候政府债务肯定就太高了。所以说，这个债务红线啊，它不是个绝对的数字，也不是说它和 GDP 就是个绝对的比例，它肯定是取决于这个国家的经济环境。如果像利率、通胀都比较低，大家对政府也都很信任，即使你还一个劲玩命借债，数字可能看着很吓人，但在经济上可能啥事儿没有。像你看疫情之前的哈，美国、欧洲、日本不都是这个情况吗？即使日本债务都那么高了，也就媒体经常喊两声，金融市场也一直都还挺稳定的。但是现在啊，环境就不一样了。你看美国十年期的国债利率，三年前是零点六，现在三点七，通胀就更不用说了。三年前通胀几乎是零，现在是四点九。不光是美国哈，像日本、欧洲其实也都类似。所以你看日本那百分之两百六的债务比率哈，放两年前可能并不算高，但你放现在就有问题了。万一哪一天一国政府要是发现说，哎呀，这国债印多了，通胀也起来了，我这路越走越窄了，你说他怎么办呢？嗯，这时候选择肯定就没那么容易了。那放在你面前呢，大概就三条路。第一条哈，也是我们感觉最直观的一种方式，就是紧缩。你借钱太多，你就少花点钱，你就少借点债，那不就得了吗？比如美国政府经常就因为预算批不下来，就关门那么几天，甚至几个礼拜。二零一九年就关了历史上最长的一次，三十五天，全美有八十多万公务员愣是一个多月没领工资。这种紧缩哈，你要是小打小闹呢，也根本解决不了问题。你要真是。大规模的搞紧缩，那对经济绝对是立竿见影的打击。所以你要推行这种政策是需要非常大的魄力的，而且你推行过程当中哈、啊，也会遇到非常大的阻力。那八十多万人领不着工资啊，要不是逼到一定分儿上，那也不会采取这么极端的方式。你看，像欧债危机的意大利、希腊、西班牙，又是这几个人哈、啊，还有像九七年亚洲金融危机的韩国，他们都实行了非常严苛的紧缩政策来解决债务问题。你以为他们自觉吗？那当然不是了，还是因为他们借的都是外债，逼急了只能管 IMF 借钱，债主肯定得逼着他们节衣缩食。好，面临债务问题，其实你还有第二条路，但这可能就更激进了，那就干脆违约或者债务重组。首先啊，可能大家不太清楚，一个国家一旦违约会发生什么。政府违约哈，肯定不像一个公司违约那么有毁灭性，就你把家产全变卖了，然后原地解散。因为政府要破产了，其实哈，投资人也不能拿他怎么着。一百多年前的时候，还确实有武力解决的。一九零二年委内瑞拉破产的时候，当时他的债主德国、英国、意大利真的就出动军队炮轰他的港口，让他还钱。那现在啊，就不太会发生这种事儿了。现在一个政府违约，它最大的后果就是信用下降，这样你之后融资成本就会很高，就之后很难再借着钱了。这其实也已经很严重了。因为现在一般经济体哈都是建立在信用的基础之上的，越发达的经济体它就越依赖信用，就一旦国债违约，整个国家的信用市场都会崩塌。你们国家对应这个货币，大家也都避之不及，那汇率市场也会暴跌，你这就需要很长的时间，可能至少也得个十年八年的才能慢慢恢复。可见这个打击是多么严重。要美国政府怎么预测，就哪怕几期利率还不上，就会导致八百万人的失业呢？不过啊，这也不代表内债违约就不会发生。我特意统计了一下啊，从一九八零年到二零二二年这四十二年里头，全球大大小小的内债违约哈、啊，一共发生了八十四次。我是一个一个数的啊，我就发现这里头比较有意思的一个点是什么哈、啊，就是比较大的国家的内债违约都基本是跟它的外债一起一块违约的，比如说九八年的俄罗斯，零一年的阿根廷，二零一二年的希腊，他们其实主要的问题也是出在外债上。但政府一看这反正外债都要违约了，信用是板上钉钉要受冲击了。那我这内债干脆一块违约算了，这样反正钱也不用还了，或者少印点钱。这其中哈、啊，阿根廷二十年里边愣是破产了三回，是实惨。有机会哈、啊，你懂的。烦死了。当然，咱们说那两条路哈、啊，紧缩和违约，其实并不是普遍的选择。大部分政府选择最多的路哈、啊，我相信你也猜到了，那就是拖着。具体怎么个拖法呢？要么我就是借钱嘛，借新债还旧债；要么我就干脆直接印钱花，或者就同时。你看啊，一般政府出现债务问题，不都是经济萎靡，同时伴随着高通胀吗
，那我这时候花钱刺激，没准刺激到点儿上了。假设我刺激电动汽车行业突然引发了什么技术大爆炸，那带来了生产力爆炸性的提升呢？这样一来呢，经济也扩大了，通胀也被增长消化了，政府财政也不会每况愈下了，经济问题就这样轻松的被横跨了。哇哦！当然你可能一听就知道哈，这种可能性真的是太低了。你继续借钱，继续印钱，那大概率的结果就是持续恶化的。你这么一直拖着，肯定是非常不理性的，也是不合理的。但它确确实实就是大多数国家在面对债务问题的时候一个共同的选择。这倒也不是说这政府有拖延症什么的，还是跟大部分国家的政治体制有关。你想，那不都一届一届选举吗？即使像经济学家、政府官员，他不希望拖着，但民众谁喜欢紧缩呀？对吧？更受不了政府违约了。这三种方案里头，明摆着吗？只有拖着是。扩张性的就是短期内最不痛苦，那这类政策大概率肯定最受到民众的欢迎。你就看看我这期希腊的视频，你就知道民意投票有多不靠谱了。嘿、哎，你有没有发现哈、啊？咱们现在很多知识点都已经连起来了。好，你看今天咱们围绕着国债哈、啊、聊了美国债务上限是怎么回事，政府为什么要借债，内债跟外债有什么区别，真正限制发债的因素是什么，以及债发太多了该怎么办。是不是还挺硬核的？也再次感谢某某对本期视频的赞助。感兴趣领夏日清凉大礼开户领股的朋友，可以参考置顶评论链接。就这期视频，我确实花了不少时间整理，也没讲太多故事啊，就希望能够一气呵成把这个框架给捋下来，帮助大家理解之后更多宏观啊、经济啊、各国财政政策。你能听到现在的朋友哈，你我给你点个赞，你也给我点个赞。<笑>